哈喽，大家好啊，装修大佬，今天呢，大佬又来到了这个重度 DIY 爱好者的这个家里，又出事了啊，水管又爆了啊，只不过这次呢，不是在室内水管爆了，是在这个砖位下面水管爆裂了，大家也可以看到，这满地都是水啊，说明呢，爆裂的点可能不止一个地方。我们呢，已经找了这个专业的探测公司来这个现场探测过了啊，最后给的这个结论呢，是他们分析。应该是有多个地方在这个地下漏水了，所以呢，咱们今天来看一下这个情况啊。首先呢，刚才一下车呢，我就感觉不大对劲儿啊。咱们先看这儿有水溢出来啊，这就是漏水了。然后呢，这边的这个花园里面呢，也是有水流出来。你像这儿漏水的痕迹就很明显了，开始。然后越往前呢，就越严重了啊！这已经快形成小河了。然后呢，这边呢还有一个非常严重的一个漏水的地方，也在往外哗哗淌水啊。这几个地方往外漏水的地方，有可能就是地下水管爆裂的位置，但是具体在哪里呢？我们现在已经分析不出来了啊！人家探测公司也说了，太多地方漏水，就不敢明确的标注在具体哪个地方，而且也不值得维修了。比方说，地下探测出来有三个地方在漏水，我们不可能把这三个地方完全挖出来啊，然后再把它修了，这个费用可能会更高，而且以后其他地方也会照样出现问题，就说明这个水管的寿命可能是到了，或者当时施工的时候没有照着正规的这个施工方法来施工。导致现在水管爆裂啊，所以在地下这个水管爆裂是一个挺麻烦的一个问题啊。如果偶尔爆一次呢，大家还可以挖开来修，是吧？如果说已经多个地方都在漏的情况下，还是建议大家重新把这个进水管进行升级，重新更换啊，我们换新的。大家可以看他家的水表呢，就在这个大门的旁边啊。所以说，等一下我们的施工方案就是从这个水表开始，把原先的水管给它废掉。我们从这个表呢上来一根新的进水管，然后沿着 f e 一直走到它的主房。我们这次更换这个管呢，就不走地下了啊，我们打算走地上。第一呢，这个施工比较简单，费用比较少；第二呢，今后如果再出现问题，也是比较好维修的。来看见没有？咱们这是重度 DIY 的爱好者啊，韩同学正在努力的挖沟啊。看大佬视频长大了，是吗？哎呀，那你今年这岁数可不大呀啊，是不是？但是你这功力绝对是雄厚，是吧？全网 DIY 啊，重度爱好者，真的，全网都佩服你啊！啊，咱就比方说在瓷砖上铺瓷砖<笑>等一系列操作，对不对？你厉害啊！我们等一下呢，就把这个水管沿着 f e 到这儿呢，就埋到地下啊，简单装饰一下，然后再上来，然后再进他的主房啊。他主房的进水管呢，大概在这个位置。我们新的总进水会从这儿接进去。咱们韩同学又在抱怨了啊，来，你说说，请说。当初就是因为不知道谁没有看大佬的视频。这你看铺的砖下面都不垫黑布，你是抱怨这个现在杂草丛生，对不对？从这个砖缝里对，对，我看你不能怪当年铺砖师傅，懂吗？你得日后你得自己打理呀、啊，你喷点农药稍微啊，你从来不管人家是吧？按理说，咔一层黑布，中间填沙子。哎呀，你这啥都懂哈、啊，要不怎么说你是 DIY 重度爱好者呢？你应该出视频，你知道吗？对你呢，主要就是把这个怎么在瓷砖上把瓷砖给贴上。这期视频呢，你一定要出了，是吧？你就火了，你教一教我们，对吧？全网啊都不会，就你会，是不是？嗯，又发现问题了。你看这水泥都没有干，一脚干到底。哎哎，这桩子怪不得歪。现在又发现偷工减料了啊！<笑>哎呦，这水泥它是简直是啊！它是下的啊，你看它是侧面下，这前后不下，就只侧面下，这这。很显然，这这这这就歪了，因为这儿没有水泥嘛，他妈一脚干到底，这不，嗯哼，所以说嘛，这不知道哪个这个 DIY 轻度爱好者搞的，哎呀，也不一定是轻度啊，很有可能是某个重度啊啊，有些东西啊，你表面上看什么都看不出问题，是吧
，你看咱们这位韩同学啊，就在这干了这么几分钟的活，发现一堆抱怨，一堆问题，是不是？那、啊、可不。我们现在的这个进水管呢，相当的结实啊，硬塑料。而它以前呢，从地下上来的这个水管特别的单薄，就是普通的十五毫米的 PVC 水管，这个埋在地下啊，很容易就碎掉了。从那管子底下穿。这样的。这都什么高科技？这是？哎，这当年的水龙大哥也是牛啊！啊。连个钳子都没有，不需要卡子，事后方便你干活嘛，对不对？怎么了？拿那个马桶刷子一揪，我说你别爱，我有马桶刷子给你,你。不不不，你 DIY 啊，拿你自己车下手，知道吗？你不要老研究我的车啊，<笑>我这车我这挺好的。怎么一揪把这个能？来，我特意要这个造型的，你懂吗？你过来了，我干嘛呀？不是，你不，你过去我采访你一下，你这不 DIY 众多爱好者啊？这都啥毛病呢？看这东西就想修啊！啊，这个进水还有个什么问题呢？啊，当时呢，这个总进水管埋在这个 driveway 的下面，结果呢，有一个三通啊分叉的，一路就是刚才那一路啊，还有一路是在这个房子的后院。哎，这这你这么整危险呢？啊？哦，没有固定的。对你这这煤气也 DIY 啊？这稳如泰山。啊，不是你这样不不行，危险！你万一刮风掉了，你这啪就漏气了，这些地方一扯就断掉了。你这么个用法，不是，咱能不能照着这个正规的来？啊，你要这么个玩法，我们都不应该给你出这个证书，你知道吗？你这将来出问题，你这，你还是要注意一些。这煤气你不要瞎搞，对吧？无语啊！你现在稍微还能啊，现对现在稳了。你早干啥去了？来，啊，你这这胶皮都都烂掉了。橡胶老化橡胶老化，我告诉你为什么。你一直放在这儿风吹日晒，当然会老化。你要把两个瓶子同时连进去，你知道吗？它这样的话就对这个胶皮有保护作用。你现在是我们装完以后，你天天就就扔在这个地方是吧？那个风吹的时候是吧？你到处乱打是吧？你听。你就这么老摩擦它，它肯定胶皮受不了嘛。所以说这个你,你要注意安全呐、啊，你这都连几没有？老几个？哎呦我天哪！我真发现你这都玩上命了，你这我都不敢给你干了。哎，这地基当时谁做的？当时自己做的。这是你做的啊，不是我们做的，对不对？对对对。哎呦我天哪！我就发现这这又，大哥这裂痕，你给我解释一下呗。我就怀疑你怎么会裂成这个程度？你看它下边好，它就是水泥上面又铺了一层。谁铺的？我铺的呗，这就又不行了。你看这边分两层做，主要是它干一层干太快，然后又嘎搞了一层，这层的薄啊，这不是修了吗？这都是经验嘛。哎呀，真的，我现在，你把那个证书拿出来，我去给你吊销一下。我们不承认了，现在啊。真的，你这地基我都懵了，一开始我都忘了谁做的了。但是我一想，你说我们做的好像不可能能裂成这个样子嘛。然后我们给你出完证书哈，我们当时做的很正规了啊，照着规范做的。你这倒好，自己又 DIY 一下，是吧？所以说你家以后这干活我都得小心点啊。<笑>你这证书尽量不要让我给你乱出，是不是？啊，这个呢？就是从地下来的一根水管，应该是跟前院连在一起的。哎呀，这个进到车库里呢，又给洗衣机供水，所以说这都是事儿，你知道吗？我们如果全掐断了，你什么都没了。所以，但是呢，地下这个我们必须要给你掐断，因为它在前面已经漏了嘛。这边掐断，咱们想办法把这个回路给它连到你房子里现有的水管里。这是不是刚才给洗衣机的那个水管啊？这黄色的是什么东西啊？包皮
，不是你包它干啥？不是没看到刷油漆了吗？你怎么你包上了，怎么这管都刷上了？你去包它干嘛？这不后来想着算了，直接收刷了。我真我真服了你了啊！我说这段管上怎么没有油漆啊？你包到这儿，你是不是最后刷烦了，对吧？就对，不管了，对，胶带你也不撕。这个呢，就是给洗衣机用的啊。现在呢，我们在这个墙里面发现了给厨房供水的冷热水，我们呢就把这个冷水给它接过来，这样的话，它这一套系统就形成闭路啊。这个从地下来的水，谁刷油漆呀？我都服了。怎么了？油漆上面？不是你别告诉我又是你。是啊。咱这个 DIY 领域，你全部都占有了，知道吗？油漆也自己做、啊。你看，一掰就断，人老化了。这个管是八八年二月四号生产，比咱俩岁数都大啊。这这个房子是，就是他建房的时候，八八年干，哎。那就对了，你看没？这个管儿真的是原始的管儿啊，八八年。哎，它那冷水管热水管有区别吗？上面？没有。那你怎么知道嘞？热？我没说我蒙的吗？你要相信大佬的判断，好吗？要不然你再蒙一次，我再给你一次机会，好不好？你还记得那个砸瓷砖那个事儿吗？你不要老是自己大佬的判断啊！要不然我再给你上一课，是不是？好了，现在洗衣机的上水的这个小问题我们解决了啊。接下来呢，我们去看一下这个水表的连接。马上特别好，我这个手表算是废了，不是今天了。不是，你水工老带个手表，你说你是不是装的有点过分了？我认为，是吧？整天挖沟的，咱们还整块手表啊？你看咱这光溜溜的，是不是？这干活多带劲。开水了啊！好了，现在呢，这个总的这个进水这个水管我们修好了啊。接下来啊，让这个房东给咱介绍一下啊。如果大家也发现类似的情况，这到底这件事他是怎么发现的啊？咱能不能提前预防一下？你当时是怎么发现漏水的？我有每天查水表的习惯。哎呦我天，你行行了，这一条就给封了，你不能这么玩啊！对不对？那谁每天没事查水表？这条不算啊，这条不算，这是个人爱好问题啊。但是车道一直干不了嘛，然后我就去看看水表，然后里面这水都停了，然后我就看水表最后一个，最后一倍还在慢慢走。所以说，咱们说要点。首先呢，你是发现了有水从这个地下流出来的痕迹，对不对？对。这样的话，你就怀疑了，然后你才开始关注，关注这个水表，然后最后到每天查水表。<笑>漏水啊，还是最后一个位置慢慢走，慢慢走。嗯，你就不用就是关了，等一段时间回去再看。你就我就一直在那看，看一分钟，然后他那个表就最后一位，就就一直这样，啊，很慢很慢的走的，一直在走。然后家里是没有在用水的，家里没有在用。这样的话你就判断对吧？这个总的进水管在地下肯定是漏了。我的主要判断是这样，只要发现了这种水的痕迹就不正常。对不对？谁家会有两条河呢？是不是从花园里八卦往外流？这肯定不正常。然后呢，大家再去关注一下这个水表的问题啊。还有呢，就是通过水费，对吧？你的水单，比方说你这个月的水费突然比之前多了几百块，对吧？这时候大家就要注意了啊，有可能就是在地下的水管漏了。然后还是啊，当你发现漏水以后呢，你首先要知道这个地下水管在什么位置漏了，然后你接下来的操作是什么？嗯，接下来是我建议你的操作啊，说来对着镜头说，对不对？就就做找那个 leak detect， 然后地下的水管，现在过来以后，他把那个做检测，拿那个超声仪器，然后长长棍，然后在室内，然后到处听，然后如果因为如果有漏水的话，那个。那个水会有噪声嘛？对对对。然后它就相当于一个放大噪声那个东西。嗯。然后呢，他说里面没听见。那就说明房子里面是没有漏水的
这样他就很确定了是你专业物理的下面有漏水。然后呢，他最后给你的结论是多个地方漏水，对吧？接下来呢，这个屋主呢就向我反映了这个大体的情况，我呢就给他分析了一下啊，咱们还是不要把专业物理挖开修这个水管了，因为我在源头已经看到了，他这个水管是非常细的啊，四十多年了，对吧？这种十五个毫米的 PVC 塑料管埋在地下。这个水管呢，强度不是很高，所以说它一旦破了，你就算这次我给你修好，你下一次还会存在继续破裂的可能性。所以呢，我们就干脆说换成现在的产品，对吧？咱们把它弄到地上，别玩地下活了。将来坏了怎么样？你肉眼就可以看到它漏了，或者说它哪个地方坏了，咱们在地上很容易的就把这个管给修复了，对吧？嫌难看的喷点漆啊，喷子是黑的啊，把管也喷成黑的啊，不行种点花挡一挡啊。这都是小技巧，对吧？对这种 DIY 达人来说，这太 easy 了，是不是？你别把我们管子给换了就行啊！你不要像那面煤气似的啊！你 DIY 也行，是吧？把那水泥啊，你 DIY 的时候稍微弄结实一点，桌子呢也弄结实一点，瓶子呢平时用铁链一定要把它围好，你确保安全的，对不对？那你有可能你说你不会去动它，那小孩子会不会动？或者别人对不对？不小心或者刮风，对。一旦那个瓶子倒了，那根管肯定会断，那百分之百会裂嘛。你这样的话，煤气不就泄漏了？好了，所以呢，再次提醒大家啊，如果发现 dry w a y 有水渗出来的现象啊，这是大概率就说明你这个地下可能是漏水。先要查水表啊，先要查水表。对，你对大家呢，一定要就是先查水表啊，确定漏水以后呢，找到漏点，然后呢，再进行维修啊。别把 dry w a y 砸了，哎，没漏。换了专位了，是这个维修呢，一定要找专业队伍来啊！你不要上来就拆人家家专位，是不是？我看今年呢，<笑>这个咱们 DIY 选手啊，在家里啊，跟这个水啊，算是干的。嗯，主要今年本命年嘛，我这也是第二次上门了啊，<笑>都是因为水的问题。好了，本期节目就到这里啊，咱们下期节目见，拜拜。使用愉快啊！